സൗദി അറേബ്യയിലെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തുള്ള അൽബാഹ പ്രവിശ്യയിലെ തിയൈൻ എന്ന ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഞാൻ തലസ്ഥാനമായ റിയാദിൽ നിന്നും വളരെ വിദൂരതയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് തിയൈൻ ഇതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രധാന പട്ടണം അൽ ബാഹയാണ് ഇരുപത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു മലമുകളിലാണ് അൽ ബാഹ തിയൈനിലെ മോസ്കാണിത് അത് പിന്നിട്ട് ഞാൻ നടക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന് കാരണമായ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഒരു താഴ്വാരത്തിലേക്കാണ് ധാരാളം സസ്യജാലങ്ങൾ വളരുന്ന ഒരു പ്രദേശം അവിടേക്കാണ് ഈ വഴി നീണ്ടുപോകുന്നത് സൗദി അറേബ്യയുടെ മരുഭൂമിയിൽ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു പച്ചപ്പാണ് ഇവിടെ അത്തി തുടങ്ങി എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളുമുണ്ട് ട്രോപ്പിക്കൽ മേഖലയിലെ ഒരു വനമേഖലയിലേക്ക് എത്തിയതുപോലെ എന്നാൽ തൊട്ടപ്പുറമുള്ള മലകൾ വരണ്ടുടങ്ങിയ മരുഭൂമിയുടെ പ്രതീകമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടെയെല്ലാം ഇങ്ങനെ നീർച്ചാലുകൾ ഒഴുകി വീഴുന്നത് കാണാം അവ പലതും ഒന്നു ചേർന്ന് കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ താഴേക്കൊഴുകുന്നു ചാലിന്റെ ഇരുവശവും തഴച്ചു വളരുന്ന പുല്ല് കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന കാഴ്ചയാണിത് ആ നീർച്ചാല് സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നതാണ് താഴെ ഇക്കാണുന്ന വാഴത്തോപ്പ് നല്ല പച്ചപ്പാർന്ന ഇലകൾ കാറ്റിലാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാഴത്തോട്ടമാണിത് വരണ്ടുണങ്ങിയ മലയുടെ താഴ്വാരത്താണ് ഈ പച്ചപ്പ് നോർക്കണം കൂടുതൽ ജലം ആവശ്യമുള്ള സസ്യമാണല്ലോ വാഴ അത് തഴച്ചു വളരാൻ ആവശ്യമായ ജലം ഈ മരുപ്പച്ചയിലുണ്ട് മലമുകളിൽ നിന്നും ഒഴുകി വരുന്ന നീർച്ചാലുകളാണ് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്തെ ഹരിത സമൃദ്ധമാക്കുന്നത് നീർച്ചാലിന് മുകളിലായി ആളുകൾക്കിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വിശ്രമിക്കാനും എല്ലാമുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിയൈൻ സന്ദർശിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇവിടം ഇവിടെ രണ്ട് അറബികൾ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് എടുത്തു കഴിക്കാവുന്നതുപോലെ പഴവും മറ്റും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു സംഘമായി ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്തിയാൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്ന വിധം നീളൻ മേശയും കസേരകളും ഒരുക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് മേശയിൽ പാത്രങ്ങളും പഴങ്ങളും ഈ വാഴക്കുല ഇവിടെ വിളഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണല്ലോ തിയൈൻ ഗ്രാമം അങ്ങ് മുകളിൽ അതിന്റെ താഴ്വാരത്തേക്ക് ഇത്രയും നടന്നിറങ്ങിയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർ ഇവിടെ ഭക്ഷണം ഒരുക്കി വെച്ചേനെ ഇപ്പോൾ പഴം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പഴുക്കാത്ത ഒരു വാഴക്കുലയും കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് എന്നെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന മൊറാദ് വാഹനത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം കൂടെയില്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് കാപ്പിയോ ഭക്ഷണമോ കഴിക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ കുറച്ച് സ്നാക്സ് വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ജദ്ദയിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിവെച്ചതാണ് ലഘുഭക്ഷണവും ജ്യൂസുമെല്ലാം അത് വാഹനത്തിലിരുന്ന് കഴിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ വിശപ്പില്ല വീണ്ടും മല കയറി നടന്നു തിയൈൻ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജാണ് വലതുഭാഗത്ത് ആ കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയെല്ലാം അല്പം മുൻപ് ഞാൻ നടന്നതാണ് എത്ര ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ഈ ട്രഡീഷണൽ വില്ലേജ് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ വെറും ഒരു സന്ദർശന കേന്ദ്രമാക്കേണ്ടതല്ല ലോകമെങ്ങും കാണുന്ന ഒരു ചരിത്ര സിനിമ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ട ഇടമാണിതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോട്ട വീടുകൾ പടിക്കെട്ടുകൾ ഇടവഴികൾ അവയെല്ലാം പടുതിരിക്കുന്ന ശൈലി പ്രത്യേകതയാർന്നതാണ് ഇതിലെ കടന്നുപോയ ചരിത്രത്തിന്റെ നാളുകളെക്കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തിരികെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതേവരെ തിയൈൻ എന്ന പേരുപോലും കേട്ടിരുന്നില്ലല്ലോ സൗദി അറേബ്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന മലയാളികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലനാമം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല വരും കാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളിൽ ഒന്നായി ഇത് മാറും ഞങ്ങൾ തിയൈൻ ട്രഡീഷണൽ വില്ലേജിൽ നിന്നും യാത്ര തുടർന്നു ഇനി പോകുന്നത് അൽ ബാഹ എന്ന പട്ടണത്തിലേക്കാണ് വലിയൊരു പട്ടണമാണ് അൽ ബാഹ മലമുകളിലെ പട്ടണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സന്ദർശിച്ച തയഫിനേക്കാൾ സുന്ദരമായ സ്ഥലമാണത് എന്നാൽ എനിക്കിഷ്ടം തോന്നുന്നത് ഈ പോകുന്ന പാതയോടാണ് ഒരു സീനിക് റൂട്ടാണിത് തൈഫിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കണ്ടതിനേക്കാൾ ആകർഷകമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിത കൊണ്ടല്ല ഈ പാത നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയും അതിന്റെ സങ്കേതവുമെല്ലാം ആകർഷകമാണ് ഒരു മലയിൽ നിന്നും അടുത്ത മലയിലേക്ക് ഒരു പാലം അത് കഴിഞ്ഞുള്ള മലയെ അരിഞ്ഞിറക്കിയിരിക്കുന്നു പാത ഒരേ ലെവലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ രണ്ടു വരിയേയുള്ളൂ പാതയ്ക്ക് പക്ഷെ ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം ഗംഭീരമാണ്
പ്രകൃതിയുടെ നിർദാക്ഷിണ്യ മുഖം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് വരണ്ട മലനിരകൾ അതിനെയൊക്കെ മരിക്കവനാണല്ലോ മനുഷ്യൻ ഈ പാത തന്നെ അതിന്റെ ഉദാഹരണം ഗതാഗതം ഒട്ടും സാധ്യമല്ലാതെ കിടന്ന മലനിരകളിലൂടെ മനോഹരമായ പാത ഇടയ്ക്ക് ചില മോസ്കുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിനു സമീപം വാഹനങ്ങളുടെ നിരയും ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയൊക്കെയോ ഗ്രാമങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് പള്ളിക്ക് സമീപം കാണുന്ന വാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നത് വീണ്ടും പാലങ്ങൾ ചിലത് ഒരു വാതിക്കു കുറുകെയാണ് മഴക്കാലത്ത് ജലമൊഴുകുന്ന മലയിടുക്കുകളാണിത് പല വാതികളുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ മലയിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചില ഭാഗം ബോൾട്ട് ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇതിനകം എത്ര പാലങ്ങൾ പിന്നിട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണക്കില്ല എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ആകർഷകം ടണലുകളാണെന്ന് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് മലയിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് പാതയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടണലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ടണൽ റോഡ് എന്നാണ് ഈ പാത അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ റോഡ് പൂർണമായും മലനിരകളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഉരുളൻ കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ മലകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ ഏതു സമയവും അടർന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കും അത്തരം ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മലയിൽ നിന്നും അല്പം അകലം പാലിച്ച് വലിയ പാലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചാണ് ഗതാഗതം സുഗമമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മലയിടിഞ്ഞാൽ കല്ലുകൾ ഈ പാലത്തിനടിയിലൂടെ താഴേക്ക് പോയിക്കൊള്ളും പാതയെ ശരിക്കും ഒന്ന് കാണുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ഒരിടത്ത് വാഹനം നിർത്തി ദുർബലമായ പാറകൾ ഉള്ളിടത്ത് ഈ വിധമാണ് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം മലയിൽ നിന്നും അല്പം അകലം പാലിച്ച് തൂണുകൾക്ക് മുകളിലൂടെ അത് നീണ്ടുകിടക്കുന്നു മലയിടിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഗതാഗതത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാകില്ല ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള ഒരു നിർമ്മാണം തന്നെയാണിത് ഒട്ടേറെ കാലം പാത നിലനിൽക്കണമെന്ന ചിന്തയോടെ അത് നിർമ്മിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള ഒരു ബോർഡിൽ നിന്നും അൽബാഹയിലേക്ക് ഇനി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ കൂടിയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി മറ്റൊരു കാര്യം അവിടെ നിന്നും തൈഫിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ എന്നതാണ് വടക്കയാത്രയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വഴിയെ തന്നെ പോകേണ്ടതില്ല അൽബാഹയിൽ നിന്നും നേരെ തൈഫിലേക്ക് പോകാം അവിടെ നിന്നും മക്കയിലേക്കും തുടർന്ന് ജദ്ദയിലേക്കും യാത്ര തുടരാം ഏകദേശം നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും ജദ്ദയിലെത്താം അതാണ് സുരക്ഷിതമായ പാത രാത്രിയിൽ ഈ മലമ്പാതയിലൂടെ ദീർഘയാത്ര പാടില്ലെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് വഴി നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഈ ടെക്നോളജിയും അതിന്റെ കൃത്യതയും ഈ യാത്രയിൽ കണ്ടിരുന്നു പോകും റോഡിനെ സംരക്ഷിക്കാനായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന അനേകം ടണലുകൾ റോഡ് വളരെ സൗകര്യപ്രദമാണ് അതിലൂടെ കാർ ഒഴുകി നീങ്ങുന്നത് പോലെ തോന്നും വലിയ തുക ചെലവിട്ട് നിർമ്മിച്ച പാതയാണ് കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പാതയുടെ കൃത്യത മൂലം കയറ്റം കയറുകയാണെന്ന് അറിയുകയേയില്ല മലയിടിയാൻ സാധ്യതയുള്ളയിടത്ത് വലിയ ഉരുക്ക് ബോൾട്ടുകൾ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം മലമുകളിൽ പഴയകാലത്തെ കോട്ട പോലുള്ള ചില നിർമ്മിതികളുണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഈ മലനിരകളിൽ ജനവാസമുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ തെളിവാണത് മുകളിൽ ഒരു ഹെയർപിൻ വളവ് ഒരു പാലം പോലെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിപ്പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ഹെയർപിൻ വളവ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള വീതി മലയിലില്ലാത്തതുകൊണ്ടാവാം അത്തരത്തിൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന വളവുകൾ ഈ റൂട്ടിൽ പലയിടത്തുമുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിലെ വ്യത്യസ്തമായൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാതകൾ ഇടതുവശത്ത് ചില കിയോസ്കുകൾ കാണുന്നു വൈകുന്നേരം തുറക്കുന്നവയാണത് ലഘുഭക്ഷണവും മറ്റും വിൽക്കുന്ന കടകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള വഴി മുകളിൽ കാണാം പാലങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മലകളെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ആ കാഴ്ചയിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങകലെ മലമുകളിൽ അൽബാഹ പട്ടണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കാണാം അവിടേക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എത്തേണ്ടത് മുകളിലേക്കുള്ള ചുരംപാത മലയുടെ പാർശ്വത്തിലൂടെ വെളുത്ത ഒരു വര പോലെ കാണുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു സഞ്ചരിച്ചു വേണം അൽബാഹയിലേക്ക് എത്താൻ ഞങ്ങൾ അവിടെ വണ്ടി നിർത്തി കാഴ്ചകൾ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം സംഭവിച്ചു റോങ് സൈഡിലാണ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തത് കാഴ്ച കാണാം എന്നതിനാൽ മാത്രം കാർ അവിടെ ഒതുക്കിയതാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ചെയ്തത് ഒരു തുരങ്കം കൂടി കടന്നതോടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി അൽബാഹ പട്ടണത്തിന്റെ ഒരറ്റം കാണാം 
മലമുകളിലേക്കുള്ള വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞ പാത ചെരിഞ്ഞ ഒരു വെളുത്ത വരയായി കിടക്കുന്നു ഫിലിപ്പീൻസ് യുക്രൈൻ യു എസ് എ ബഹാമാസ് നാലു രാജ്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ വിശദമായ കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളുമായി ഇതാ സഞ്ചാരം പതിനഞ്ചാം വോളിയം പെൻഡ്രൈവിൽ സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ പെൻഡ്രൈവ് വില നാലായിരം രൂപ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ട് ഇത്തരം ചണലുകൾ ചണൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അൽബാഹ പട്ടണത്തിന്റെ കാഴ്ച മറയുന്നത് ചുരംപാത കുറേ ദൂരം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ് കയറുന്നത് മനോഹരമായ ഒരു സീനിക് റൂട്ടാണിത് ഇനിയും കയറിപ്പോകാനുള്ള പാലങ്ങളും ഹെയർപിൻ വളവുകളുമെല്ലാം മുന്നിലുണ്ട് വീതിയുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞങ്ങളും വാഹനം അവിടേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നു നിർത്തി ഈ മലകളിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം ആളുകൾ വസിക്കുന്നുമുണ്ട് ഒട്ടും പച്ചപ്പില്ലാത്ത ഒരു ഭൂഭാഗം താഴെ ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്ന പാത കാണാം നിരവധി തുരങ്കങ്ങളും പാലങ്ങളുമായി മലനിരകളെ ചുറ്റിപ്പോകുന്ന പാത ഹൈവേയുടെ കിടപ്പ് ഇവിടെ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം ഇത്രയും ഉയരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറിയിരിക്കുന്നു മലയിടുക്കുകളെ ബന്ധപ്പെടുത്തി പാലങ്ങൾ പിന്നെ തുരങ്കങ്ങളും വൈകുന്നേരമാകുന്നു അതുകൊണ്ടു തന്നെ സൂര്യൻ മലയുടെ അപ്പുറമാണ് പാതയിൽ മലയുടെ നിഴൽ വീണ് കിടക്കുന്നതിനാൽ വലിയ ചൂടില്ല ഈ സമയത്ത് ഇതുവഴിയുള്ള യാത്ര ഏറെ രസകരമാണ് ഇവിടേക്കൊന്നും അധികം ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടില്ല തൈഫിൽ നിന്നും അൽബാഹയിലേക്കും അൽബാഹയിൽ നിന്നും താഴെ തിയേനിലേക്കുമുള്ള പാതയാണ് ഏറ്റവും ഗംഭീരം മലയുടെ പാർശ്വത്തിലൂടെയും മലയിടുക്കുകളിലൂടെയും തുരങ്കത്തിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന പാതയെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കാണാം ഇത്തരം പാതകളിലൂടെയുള്ള യാത്ര എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് സെർബിയയിൽ നിന്നും മോണ്ടിനീഗ്രോയിലേക്ക് ട്രെയിൻ യാത്ര നടത്തിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് പാലങ്ങളും ചണലുകളും പിന്നിട്ടത് ഓർക്കുന്നു മലകളെ തുരന്ന് നിർമ്മിച്ച പാതയിലൂടെ ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുന്നത് തന്നെ വ്യത്യസ്തവും അത്ഭുതകരവുമായ അനുഭവമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ മൂന്നാറിലേക്കും ഇടുക്കിയിലേക്കുമൊക്കെ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ട്രെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മൂന്നാറിലേക്ക് തീവണ്ടിപ്പാതെ ഒരുക്കിയിരുന്നു എന്നോർക്കണം ടൂറിസത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട് ആ പഴയ തീവണ്ടിപ്പാത പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് വന്നാൽ മൂന്നാറിന്റെ ടൂറിസം മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് വളരും അല്ലെങ്കിൽ നാടിന്റെ വികസനം മുരടിച്ചു നിൽക്കും ചണലുകൾ ഞാൻ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും മൂന്നോ നാലോ എണ്ണം കൂടി കഴിഞ്ഞാലേ ഇരുപത്തിയഞ്ച് തുരങ്കങ്ങളാവൂ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് അൽബാഹ പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രമുഖമായൊരു പ്രൊവിൻസായ അൽബാഹയുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനമാണ് ആ പട്ടണം പരമ്പരാഗതമായി മൂന്ന് ഗോത്ര സമൂഹങ്ങൾ വസിക്കുന്നുണ്ട് അൽബാഹ പ്രൊവിൻസിൽ അൽ അസദ് ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ഗോത്രം അവരുടെ ഉപഗോത്രമായ ഖാമിദിൽ ഉൾപ്പെട്ട ജനങ്ങളും അൽബാഹ പ്രൊവിൻസിൽ ധാരാളമുണ്ട് അറേബ്യൻ ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പഴമെ അവകാശപ്പെടുന്ന സഹറൻ ഗോത്രവും അൽബാഹ പ്രൊവിൻസിൽ വസിക്കുന്നു ഷാദാ മൗണ്ടിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടമെല്ലാം സൗദി അറേബ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതമായ പർവ്വത മേഖലയാണ് ഷാദ നിരവധി ഗോത്ര സമൂഹങ്ങൾ വസിക്കുന്ന പർവ്വത പ്രദേശമാണിത് മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഈ മലനിരകളിൽ ജനവാസമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ തെളിവുകളായി പാറകളിലെ ചിത്രങ്ങളും മറ്റും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൗദി അറേബ്യ ടൂറിസത്തിനായി അതിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പർവ്വതപാതയെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ആകർഷണമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണിപ്പോൾ അതിനുതകുന്ന രീതിയിലാണ് അടുത്ത കാലത്ത് ഈ പാതയുടെ നവീകരണം പൂർത്തിയായത് വലിയൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിസ്മയം തന്നെയാണ് ഈ പാത തുരങ്കങ്ങളെല്ലാം വൈദ്യുതീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ദീർഘമായൊരു ടണലാണിത് ഇപ്പോൾ എതിരെ ധാരാളം വാഹനങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അൽ ബാഹയിൽ നിന്നും മടങ്ങുന്നവരാകാം ഈ ടണലുകളും പാതകളും എത്ര വൃത്തിയോടെയാണ് പരിപാലിക്കുന്നത് എന്നതാണ് അത്ഭുതകരമായ കാര്യം കൃത്യമായി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി ഹൈവേയും പരിസരവും സംരക്ഷിക്കുന്നു 
അതിങ്ങനെ സൗന്ദര്യത്തോടെ ഒരുക്കി വെച്ചത് തന്നെയാണ് ഇതുവഴിയുള്ള യാത്ര ആകർഷകമാക്കുന്നത് മലഞ്ചെരുവുകൾ ഇടിയാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ മലയുടെ ഏകദേശം മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അൽ ബാഹ പട്ടണത്തിലേക്ക് അധിക ദൂരമില്ല ഇവിടെ പാതയോരത്ത് ധാരാളം കുരുങ്ങന്മാരെ കാണാം മരുഭൂരാജ്യമായ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഈ വരണ്ട മലമുകളിൽ കുരങ്ങന്മാരുടെ അതിജീവനം എങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്നു എന്ന് സംശയിച്ചു പോകും അറേബ്യയിൽ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന ഹമദ്രിയാസ് ബബൂണുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് അൽബാഹ പട്ടണത്തിൽ നിരന്തരമുണ്ടാകുന്ന ബബൂൺ ആക്രമണങ്ങൾ അടുത്ത കാലത്ത് വാർത്തകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു മലമ്പ്രദേശത്തെ പാറയിടുക്കുകളിലും മറ്റുമാണ് അവ വസിക്കുന്നത് സംരക്ഷിത മൃഗമെന്ന നിലയിലാണ് ബബൂണുകളെ ഇവിടെ പരിഗണിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയുടെ വളരെ ചെറിയൊരു പ്രദേശത്തുകൂടി മാത്രമേ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ചെങ്കടലിന്റെ തീരത്തുകൂടി ജോർദാൻ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രദേശമുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് കൂടാതെ കിഴക്കൻ ഭാഗത്തും അതിവിസ്തൃതമായ പ്രദേശമുണ്ട് പേർഷ്യൻ ഗൾഫിന്റെ തീരത്തുകൂടി കുവൈത്ത് വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഭാഗമാണത് ആ വഴിയൊന്നും സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല കാർ ഇപ്പോൾ മലമുകളിലെ സമതല പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് അൽബാഹ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഊട്ടി എന്ന് അൽബാഹയെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ധാരാളം സസ്യജാലങ്ങളുള്ള നല്ല മഴ ലഭിക്കുന്ന സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥയുള്ള ഒരു പ്രദേശം സൗദി അറേബ്യയിലെ സമ്പന്നർ ഒഴിവുകാലം ചെലവഴിക്കാൻ എത്തുന്ന ഒരു പ്രധാന ഇടം കൂടിയാണ് അൽബാഹ സൗദിയിൽ ടൂറിസം ആഘോഷമാക്കിയ ആദ്യ നഗരങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇവിടം അൽബാഹ സമ്മർ ടൂറിസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ മാത്രമല്ല അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം പ്രശസ്തമാണ് അക്കാലത്ത് അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം ആളുകൾ ഈ നഗരത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരാറുണ്ട് സൗദിയിലെ പ്രധാന പട്ടണങ്ങളെല്ലാം കൊടും ചൂടിൽ ഉരുകുമ്പോഴും ഇവിടെ താപനില ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴെ മാത്രമായിരിക്കും പലപ്പോഴും താപനില നാലു ഡിഗ്രി വരെ താഴാറുമുണ്ട് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു പട്ടണം എന്ന നിലയിൽ വികസിച്ച പ്രദേശമാണ് അൽബാഹ ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ ഇവിടെ സ്ഥിരവാസികളായുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ അൽബാഹയിൽ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ട് സ്ഥാപിതമായിരുന്നു അൽബാഹ സിറ്റിയിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തിയഞ്ചു കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ആ വിമാനത്താവളം വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റുകളും ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരു വ്യാവസായിക നഗരം കൂടിയാണ് അൽബാഹ ഇവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും ജോലി ചെയ്യുന്നത് വ്യവസായ ആതുര സേവന രംഗത്താണ് സ്റ്റീൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങി ഐ ടി മേഖലയിൽ വരെ നിരവധി കമ്പനികൾ ഈ പട്ടണത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു പേൾ ഓഫ് റിസോർട്ട്സ് എന്നാണ് അൽബാഹയുടെ മറ്റൊരു വിശേഷണം ധാരാളം വൻകിട ഹോട്ടലുകൾ നഗരത്തിലുണ്ട് ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ കാർ എത്തിയപ്പോൾ മുന്നിൽ ഒരു വലിയ ഹോട്ടൽ കാണാം സ്വിസ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന ഹോട്ടലാണത് തൊണ്ണൂറ്ററണ്ട് ആഡംബര മുറികളുള്ള ഹോട്ടൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും ആഫ്രിക്കയിലും സൗത്ത് ഏഷ്യയിലുമായി നാൽപ്പതോളം ഹോട്ടലുകളുള്ള സ്വിസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഹോട്ടൽസ് ആൻഡ് റിസോർട്ട്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത് ഇരുപതിലേറെ വൻകിട ഹോട്ടലുകളുണ്ട് ഈ നഗരത്തിൽ ചെറിയ ഹോട്ടലുകളാകട്ടെ നിരവധി എണ്ണമുണ്ട് ഇന്ന് സാമാന്യം സമ്പന്നരാണ് അൽബാഹയിലെ ജനങ്ങളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും മാലിന്യം എവിടെയും കാണില്ല മഴയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെളിയുണ്ടാവില്ല എന്നതാണ് ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും എല്ലായിടവും ഉണങ്ങിയേ കിടക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഓടകളും മാലിന്യക്കുഴലുകളുമെല്ലാം ഈ നഗരത്തിലുമുണ്ട് അതെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ പട്ടണം വൃത്തികേടായി കിടക്കുന്നില്ല പാതയും അതിന്റെ ഓരങ്ങളും പൊതു ഇടങ്ങളുമെല്ലാം എപ്പോഴും വൃത്തിയായി കിടക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നഗരഭരണകൂടം ബദ്ധശ്രദ്ധരുമായിരിക്കും കടയുടെ മുന്നിൽ പേരെഴുതിയ ഒരു ബോർഡ് വെക്കാം അതിനപ്പുറം ഫ്ലെക്സോ ബോർഡോ നോട്ടീസോ പോസ്റ്ററോ സ്ഥാപിക്കാൻ പാടില്ല നഗരം സൗന്ദര്യത്തോടെ കാണുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണവും അതുതന്നെയാണ് ഡിവൈഡറുകളിലുള്ള വിളക്ക് കാലുകളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ചതുരത്തിലുള്ള ഒരു പരസ്യ ബോർഡ് തൂക്കിയിരിക്കും അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ തുക ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നഗരത്തിന്റെ ആകെ സൗന്ദര്യത്തെ ഹനിച്ചു കളയുന്നത് ഇന്നാടിന് അങ്ങനെ ഒരു വരുമാനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെമെല്ലാം വൃത്തിയോടെ കിടക്കുന്നുമുണ്ട് 
വളരെ ചരിത്രമുള്ള ഒരു നഗരമാണ് അൽ ബാഹ പഴയകാല കോട്ടകളും കൊട്ടാരങ്ങളുമെല്ലാം ഉള്ള നഗരം അതിമനോഹരമായ വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് അത്തരം ചില കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് എനിക്ക് ഇനി പോകേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സമയം നാലു മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അധിക നേരം ഈ നഗരത്തിൽ ചെലവഴിക്കാനും ആവില്ല ദീർഘനേരം ഇന്ന് കാർ യാത്ര തന്നെയായിരുന്നല്ലോ ആദ്യമായി ഇവിടുത്തെ ഒരു കൊട്ടാരമാണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ നഗരത്തിലെ കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്നത് സംബന്ധിച്ച് എനിക്കും മൊറാത്തിനും വലിയ നിശ്ചയമില്ല ഈ പട്ടണ ഭാഗം കടന്നാൽ ഉടനെയാണ് ആദ്യ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായ കൊട്ടാരം വലിയൊരു പട്ടണം തന്നെയാണ് അൽ ബാഹ വലിയ ആശുപത്രികളുടെ നഗരം കൂടിയാണിത് അവിടെയൊക്കെ മലയാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അൽ ബാഹയിൽ ലക്ഷ്യമിട്ട ആദ്യ കാഴ്ചയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സഞ്ചാരം തുടർന്നു 